असलम एवरीवन आई होप यू गाइज अ गुड आज हम करने वाले हैं एक और वीडियो जो कि है यूनिट नंबर फाइव वर्क एनर्जी एंड पावर का टॉपिक वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है मतलब कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंड दैट इज़ वाई एम हियर टू मेक इट ईजी फॉर यू गाइज ताकि आप लोग इसे आसानी से समझ सकें सो लेट्स जस्ट बिगेन राइट नाउ ये टॉपिक जो हम कर रहे हैं दैट इज़ फाइव पॉइंट फाइव इसके अंदर सबसे पहले जो एक स्टेटमेंट है आई थिंक आई मस्ट पेस इट डाउन वो मैं कर दूंगी लेकिन मैं पढ़ देती हूँ अभी कि दे से कंसिडर अ मास ऑफ बॉडी एम विच इज़ टेकन वेरी स्लोली टू अ स्मॉल हाइट एज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड सच दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी इज गिवन बाय अब इन्होंने क्या लिखा है कि क्या है एक बॉडी है जिसका मास क्या है एम है राइट right? अब उसको जो है उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की गई है इस डायरेक्शन के अंदर उसके अंदर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की गई है एंड वो बॉडी जो है वो एक सर्टन हाइट के ऊपर आ गई है राइट right? यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आई कैन से कि ये जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स है ठीक है उसने एक इसकी वजह से एक सर्टन हाइट कवर की एंड दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाई एच अब हमें क्या फाइंड आउट करना है वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन जो इस एक्सटर्नल फोर्स ने किया तो मैं ये लिख सकती हूँ ना कि जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज फोर्स का फॉर्मला क्या होता है दैट इज फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट राइट तो यहाँ पे जो वर्क डन है वॉट इज दैट फोर्स इज द एक्सटर्नल फोर्स सो आई कैन से इट इज फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट वॉज कवर्ड इन द टर्म्स ऑफ हाइट तो मैं यहाँ पे एच लिख सकती हूँ राइट अब ना लुक एट दिस फैक्ट कि ये जो फोर्स लगाया था वो हमने इस डायरेक्शन के अंदर लगाया था हाइट हमने इसी डायरेक्शन के अंदर कवर की थी राइट right? तो अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच के अंदर एंगल क्या था दैट वॉज जीरो राइट तो वी कैन से जब हम इसको ओपन करेंगे एफ ई एक्स एच कॉस टीटा एंड यहाँ पे हमने बोला कि टीटा वॉज जीरो एंड जो कॉस जीरो होता है दैट इज इक्वल टू वन राइट तो अकॉर्डिंग टू दिस एफ आई राइट एफ ई एक्स एच एंड दैट वॉज वन राइट तो यहाँ पे वर्क डन क्या आ जाएगा एफ ई एक्स एच राइट तो ये हमारे पास क्या आ गया वर्क डन आ गया नाउ सी उन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला था कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो गई थी इसका मतलब है कि हम बॉडी को इस पॉइंट पर लेके गए कि जहाँ पर जो उसका एक्सटर्नल फोर्स था वो किसके बराबर हो गया था दैट वॉज इक्वल टू द ग्रेविटी एंड जब वो ग्रेविटी की इक्वल हो गया तो द एक्सेलरेशन दैट वॉज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स दैट बिकेम जीरो इसका मतलब है कि फोर्स का अगर मैं फॉर्मूला देखती हूँ फोर्स इक्वल्स टू एम ए तो ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से इससे वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से तो आई कैन राइट ना कि फोर्स इक्वल्स टू एम जी राइट तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि द एक्सटर्नल फोर्स इफ आई वॉज टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल फोर्स अब इसके पास क्या आ गया दैट वॉज एम एंड द एक्सेलेशन वॉज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी तो आई कैन राइट दैट इज एम जी तो अगर मैं यही वाला जो एफ है इसको मैं इस वाले फॉर्मूला के अंदर पुट करूँ सो आई कैन से कि जो वर्क डन था बाय द एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू एम जी ठीक है ये फोर्स एंड जो डिस्प्लेसमेंट है दैट वॉज हाइट सो आई कैन से दैट वॉज इन द टर्म्स ऑफ एच राइट तो क्या हो गया हमारे पास वर्क डन बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एम जी एच एंड मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ विद इक्वेशन वन राइट एट द सेम टाइम ना लुक एट दिस मैं ये वाला जो इसके आगे वाला पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ताकि साइड बाई साइड एक कंपेरिजन हो सके ठीक है अब क्या होगा कि ये बॉडी जो है मास इसका एम था ये यहाँ पर गई तो थी ना अब क्या होगा कि यहाँ पे इसकी एक्सेलेशन हो गई जीरो एक्सटर्नल फोर्स जो है ग्रेविटी की इक्वल हो गया आप सिर्फ इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करिए अब क्या होगा कि इफ आई से कि ये वाला जो मास एम है ये जो बॉडी है मैंने इसको यहीं पर साइड पर ड्रॉ किया है अब ये क्या होगी ये नीचे आएगी ठीक है अब हम क्या चाह रहे थे कि जो डिसप्लेसमेंट है वो किस टर्म्स में कवर हो वो इस टर्म के अंदर कवर हो लेकिन द ग्रेविटी वॉज पोलिंग गेट डाउनवर्ड्स राइट तो अब क्या हो गया दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया रिवर्स हो गया सो इफ वी फाइंड आउट कि अगर वर्क डन ठीक है इफ आई से कि इफ आई फिगर आउट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ आई से द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स राइट इफ आई से द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे मैं रिप्रेजेंट करी मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूं बाय डब्ल्यू एंड इसका जो है ये जी राइट right. तो अब जो वर्क डन है वो किसके होगा द फोर्स जो है वो किसका लगा यहाँ पे जो फोर्स कौन सा लगा यहाँ पे ग्रेविटी ने फोर्स लगाया तो आई कैन से कि यहाँ पे जो फोर्स है दैट वाज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एंड जो हाइट है वो इस डायरेक्शन के अंदर हम चाहते थे कि कवर हो लेकिन हाइट अब क्या हो रही है जो ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रही है तो ऑल दो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे एच राइट right. अब क्या होगा कि जब हम इसको ओपन करेंगे ठीक है एफ जी एच एंड कॉस टीटा अब हमने बोला कि यहाँ पर जो एंगल था वॉट वॉज दैट दैट वॉज वन राइट तो अब क्या होगा एफ जी इक्वल्स टू द वर्क डन बाई ग्रेविटी इक्वल्स टू फोर्स एफ जी एच एंड क
राइट तो हमारे पास ये क्या आ गया दैट वॉज वर्क डन बाई द ग्रेविटी दैट इज माइनस एफ जी एच ना हो अब जब सेम बात करेंगे हम यही फोर्स वाली कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू एम ए राइट जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू एम ए राइट जो एम सॉरी गाइज जो वीडियो है आई डोंट नो इट्स सरली स्टॉप्ड एनी वे लेट स्टार्ट अगैन कि आई वॉज टॉकिंग अबाउट फोर्स जो फोर्स था दैट वॉज इक्वल्स टू एम ए और यहाँ पे जो एक्सेलेशन थी एज वी टॉक अर्ली एज वेल कि यहाँ पे एक्सेलेशन किसकी वजह से थी एक्सेलेशन वॉज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी राइट तो आई कैन राइट कि जो फोर्स था दैट कुड बी एम एंड जी क्योंकि एक्सेलेशन उसकी वजह से तो अगर मैं वही ये वर्क डाउन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी लिखूँ तो आई कैन राइट फोर्स इन टू डिसमेंट तो फोर्स क्या था दैट इज एम जी सो आई रोट माइनस एम जी एन एच राइट माइनस एम क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले साइन हमने निकाल लिया राइट एंड द वर्क डन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी हम लिख सकते हैं ना माइनस द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इक्वल्स टू एम राइट ये हमने इसको लेबल कर दिया इक्वेशन टू अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन द वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स एंड द वर्क डन बाई द ग्रेविटी अभी हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड वेन वी ऑन कंपेयर तो हमें पता लगेगा कि जो हाउ द वर्क जो है अनफोल्ड करता है राइट नाउ नाउ अब हम क्या करेंगे कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू ठीक है अब मैं यहीं पे इसी की कंटिन्यूशन लिख देती हूँ बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू राइट हेयर तो फिर हो जाएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू ठीक है जब मैं कंपेयर करूँगी इक्वेशन वन एंड टू को सो आई कैन से के द वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू द वर्क डन दैट वॉज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी और वो क्या था द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी राइट अब मैंने ये तो कह दिया राइट right, अगर मैं इसी की कंटिन्यूशन आगे करती हूँ सो आई कैन से कि द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स वाज इक्वल टू द वर्क डन दैट वाज अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वाज इक्वल टू व्हाट दैट वाज इक्वल टू एम जी एच राइट ये किसके बराबर था एम जी एच और एम जी एच हम पढ़ के आए हैं कि वॉट वॉज दैट इक्वल टू दैट वॉज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी सो नाउ द बुक सेज के द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स राइट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाई किस हम रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद यू जी तो हम ये कह सकते हैं ना कि यू जी दैट इज वॉट दैट इज बेसिकली वॉट दैट इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू जी इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और हम ये कह सकते हैं कि यू जी द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द वर्क डन दैट वॉज अगेंस्ट ग्रेविटी एंड दैट वॉज माइनस जी माइनस डब्ल्यू जी एंड दैट वॉज इक्वल टू एम जी एच एंड दैट इज हाउ वी कंक्लूडेड तो उन्होंने कहा दिस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम ऑबिटरी जीरो लेवल हमने क्या किया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन फील हम कर रहे थे राइट सो वॉट वर वी डूइंग वी वर डूइंग वर्ड एन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील हमने क्या बोला कि एक बॉडी है जिसका मास एम है उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की गई एंड वो बॉडी जो है एक सर्टन हाइट के ऊपर राइज हुई एंड वहाँ पर उसकी एक्सेलेशन जीरो हो गई एंड आफ्टर सम टाइम इट केम बैक टू दी सर्फेस या फिर हम कह सकते हैं अर्थ राइट अब क्या होगा कि वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू फाइंड द वर्क डन दैट वॉज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स सबसे पहले हम इसका वर्क डन फाइंड आउट करेंगे उसके बाद हम ने यहाँ पे फाइंड आउट किया द वर्क डन दैट वॉज डन बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हुआ वर्क इक्वल्स टू फोर्स इन टू डिसमेंट द वर्क वॉज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड द डिसमेंट वॉज कवर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट राइट तो अब हमने क्या बोला कि सिंस दोनों जो है इन्होंने एक दूसरे के पैरल थे तो इनके बीच में एंगल क्या था जीरो था तो हमने यहाँ से वर्क डाउन फाइंड आउट किया नाउ वी सेड कि जो वर्क डाउन था नाउ वी सेड कि जो फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा था वो एक पॉइंट पे क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल फोर्स था वो किसके बराबर हो गया वो ग्रेविटी के बराबर हो गया तो वहाँ पर क्या हुआ था एक्सेलेशन दैट वॉज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स दैट बिकेम जीरो एंड उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करी थी सिंस जब ग्रेविटी एक्ट करी थी तो हमने बोला कि यहाँ पर जब फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं That is न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इक्वल्स टू एम ए तो वहाँ पर क्या होगा फोर्स इक्वल्स टू एम और यहाँ पर एक्सलेशन बिकॉज इट वॉज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी तो हमने लिख दिया जी राइट तो अब जो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू एम जी तो जब अब इसको वर्क के अंदर पुट करेंगे इसी फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे फोर्स को तो क्या हो जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू एम जी एंड जो डिसमेंट थी दैट इज एच राइट और हमने इसको लेबल किया दैट इज इक्वेशन वन मूविंग ऑन अब ये बॉडी क्या होगी कि सिंस इससे जो ग्रेविटी इसको नीचे खेच रही थी अब क्या होगा कि ये हम फाइंड आउट करेंगे द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है तो वर्क डन बा
taken in terms of here right to humne kya bola ki yahan pe jo height hai aur the force that was because of the gravity wo ek dusre ke kya ho rahe the wo anti parallel ho rahe the that is why the angle between them was 180 right to humne usse ye kar ke force into displacement rakha what we figured out we figured out the work done that was done by the gravitational force uske baad wahi same strategy ki force equals to ma the acceleration was because of gravity to humne kya kiya ki force equals to m and the acceleration ki jagah we wrote gravity right अब ये जो फोर्स का जो ये जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आया है वी इंसर्टेड इन टू द वर्क डन एंड वर्क वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया एंड वी गॉट माइनस एम जी एच माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी हमने माइनस लगाया था राइट एंड वी कैन राइट दिस इक्वेशन के माइनस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू एम जी एच नाव हमने क्या किया कि दो दोनों इक्वेशन सी इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू इन दोनों को कंपेयर किया बाय द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स राइट तो वी फिगर आउट कि द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स वज इक्वल टू द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट वज इक्वल टू एम जी एच एंड वी ऑलरेडी स्टडीड बिफोर कि ये किसके बराबर था दैट वज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी राइट ना द बुक सेज कि अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है तो हमारे पास जो भी जो वैल्यू निकली हमने उसको क्या नाम दिया दैट वॉज हमने उसको नाम दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी राइट वी सेट कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है नाउ दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू एम जी एच एज सिंपल एज दैट इसके बाद भी अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट्स टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अल्लाह हाफ